ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு லாவை பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் செகண்ட் ஒன் நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் இங்கே ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ராக்கெட்டோட ப்ரொபல்ஷன் வந்து இருக்குது ராக்கெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராக்கெட் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு ராக்கெட் மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு வெஹிக்கிளாக இருந்தாலுமே அது வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபியூவல் வந்து வேணும் ஸோ ராக்கெட்டில் வந்து ப்ரொபலன் வெளியவரு <laughs> வரும் <laughs> forward so fuel வந்து burn ஆகும் போது hot gas வந்து இப்படி high speed ல இங்கிட்டு வருது அப்படினா அப்ப rocket என்ன ஆகுது இப்படி move ஆகுது அப்ப rocket வந்து motion ல இருக்கும் போது மேல போகும் போது என்ன ஆகும் rocket உடைய mass வந்து குறஞ்சிட்டே வருமா எதனால குறையுது அப்படினா fuel வந்து burn ஆகுது இல்லையா அப்ப propellant tank ல இருக்கக்கூடிய fuel எல்லாமே காலி ஆகும் போது ராக்கெட்டுடைய மாஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இட் வில் கெட் கிராஜுவலி டிக்ரீசஸ் அண்டில் த ஃபியூவல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேர்ன்ட் அவுட் இந்த ராக்கெட் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் தேவை கிடையாது யாரும் வந்து தள்ள வேண்டியது கிடையாது எதுவுமே பண்ண வேண்டியது கிடையாது ஃபியூவல் பேர்ன் ஆகணும் ஹாட் கேஸ் வந்து வெளியே எஜெக்ட் ஆகி வரணும் ராக்கெட் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் கன்சர்வ்ட் அந்த லீனியர் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கன்சர்வ் ஆகுது ராக்கெட் வந்து ஒயர் போக போக வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஆல்டிடியூட் ராக்கெட்டுடைய மாஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் விச் ரிசல்ட் இன் கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் இன் வெலாசிட்டி ராக்கெட் வந்து மேலே போக போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராக்கெட்டுடைய வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் நம்ம எர்த்தில் ஒரு கிராவிடேஷனல் புல் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது நம்ம Earth surface லேருந்து எந்த ஒரு பொருளை கீழே போட்டாலுமே ஸோ டியூ டு த கிராவிட்டி ஆஃப் த அர்த் அந்த பொருள் வந்து சீக்கிரமாக கீழே விழுந்துடும் நான் இந்த ராக்கெட் வந்து மேலே போகும்போது அந்த அர்த்தோட கிராவிட்டி வந்து ராக்கெட்டை பிடிச்சி இழுக்காம அந்த ராக்கெட் வந்து நல்லா போகிறதுக்கு அந்த ராக்கெட் வந்து ஒரு சர்டன் வெலாசிட்டியில் வந்து போய் ஆகணும் ஸோ அட் ஒன் ஸ்டேஜ் இட் ரீச்சஸ் அ வெலாசிட்டி ஒரு வெலாசிட்டியை ரீச் பண்ணுது விச் இஸ் சஃபிஷியன் டு ஜஸ்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் த கிராவிடேஷனல் புல் ஆஃப் அர்த் அப்போ அந்த கிரா அர்த்தோட கிராவிடேஷனல் புல்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகி அந்த ராக்கெட் வந்து வெளியே போய் ஆகணும் அப்போ அது ஒரு சர்டன் வெலாசிட்டியில் அது வந்து போகுது ராக்கெட் தட் வெலாசிட்டி இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ எஸ்கேப் வெலாசிட்டி நெக்ஸ்ட்டு நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சனல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய எவ்ரி பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மேட்டர் ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மேட்டருமே வந்து இட் வில் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் பார்ட்டிக்கல் வித் த ஃபோர்ஸ் ஸோ ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து இன்னொரு பார்ட்டிக்கலில் ஒரு ஃபோர்ஸோட அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் மாசஸ் இப்படின்னா என்னென்னு புரியலனா ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்க அப்போ யூனிவர்ஸில் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் இன்னொரு பார்ட்டிக்கலாக ஒரு ஃபோர்ஸோட அட்ராக்ட் பண்ணு பார்த்தோமா ஸோ ஒரு பார்ட்டிக்கல் எம் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு மாசோட இருக்குது இன்னொரு பார்ட்டிக்கல் எம் டூ அப்படிங்கிற ஒரு மாசோட இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே வந்து ஒரு சர்டன் ஃபோர்ஸோட அட்ராக்ட் ஆகுது அப்போது இந்த பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மாஸ் எம் ஒன் இருக்குல்லே இது வந்து எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸை வந்து கொடுக்குது அண்ட் இந்த பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மாஸ் எம் டூ வந்து எஃப் டூ அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸை வந்து கொடுத்து ரெண்டுமே அட்ராக்ட் ஆகுது அப்போது இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ளே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டர்லேருந்து பார்க்கணும் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது அப்போ இந்த பார்ட்டிக்கலோடைய சென்டரில் இருந்து இந்த பார்ட்டிக்கலோட சென்டர் வரைக்கும் ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த லைனை ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி மாசஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல்னா எப்படி போடுவோம் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஃபோர்ஸுக்கு எஃப் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல்னு இந்த மாதிரி சிம்பிள் போடணும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தியர் மாசஸ் ப்ராடக்ட்னா மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த ரெண்டுத்தோடைய மாசையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுகிறோம் இது தனியாக எழுதி வச்சுக்கிறோம் அண்ட் இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது 
அதே ஃபோர்ஸ் தான் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் மாசஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல்னா இந்த மாதிரி போடணும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னா இப்படி போட்டுட்டு ஒன் பைனு போடணும் ஒன் பை அப்படிங்கிறப்போ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னு அர்த்தம் எதுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் மாசஸ் ஸோ மாசோட சென்டர்லேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து எஃப் தானே அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் ஒன் எம் டூ பை அண்ட் இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே இதாக எழுதிக்கிறோம் இது எழுதுனதுக்கப்புறமா கம்பைன் பண்ணி இந்த ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி சிம்பிளாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஈக்குவல் டு கொண்டு வரணும் அதுக்காட்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறத வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஜி அப்படிங்கிறத இப்போ இதை போடும் போது நமக்கு இந்த சிம்பிள் வந்து போயிட்டு நமக்கு ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ ஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டு இந்த ஜியோட எஸ்ஐ யூனிட் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் அதோடய யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ டக்குடு வேல்யூ எழுதிட்டு எங்களுக்கு ஜியோட யூனிட் எழுத தெரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ ஜியோட யூனிட்டை எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே கொண்டு போயிடுங்க எஃப்ஆர் ஸ்கொயர் எம் ஒன் எம் டூ வந்து ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சைடு கொண்டு வரும்போது டிவிஷனில் வந்துடும் அப்போ எம் ஒன் எம் டூன்னு வந்துடும் ஸோ எஃப் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் இதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் ஆர் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸு அப்போது ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நம்ம மீட்டர் ஸ்கொயர்னு போடுறோம் கீழே என்ன இருக்குது மாஸ் மாசோட யூனிட்னா கிலோகிராம் அப்போ ரெண்டு மாசு இருக்குது அப்போ ரெண்டு மாசு மேலே போயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ நம்ம கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூனு போடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜியோட யூனிட் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஸ்லரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ எங்கிட்ட ஒரு பால் இருக்குது அந்த பாலை தூக்கி நான் மேலே போடுறேன் அப்படின்னா ஸோ மேலே போடும்போது அந்த பால் வந்து ஒரு சர்டன் ஹைட் வரைக்கும் போகும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த பால் வந்து கீழே விழுந்துடும் எதனால் அந்த பால் வந்து கீழே விழுகுது டியூ டு த Earth gravitational pull. So, அந்த கிராவிட்டி காரணமாக தான் வந்து அந்த பால் வந்து கீழே விழுகுது அப்படி கீழே விழுகக்கூடிய அந்த பாலோட வெலாசிட்டியை கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குமா எதனால் அந்த வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ட்யூ டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே ஒருத்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால தான் அந்த பாலோடைய வெலாசிட்டி கீழே விழுகும் போது சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இந்த வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிறத நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஆக்ஸ்லரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த ஆக்ஸ்லரேஷன் ஆஃப் த பாடி இஸ் டியூ டு த ஹர்ட்ஸ் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அப்படி காரணமாக ஆக்ஸ்லரேஷன் இருக்கிறதுனால வி கால் இட் ஆஸ் ஆக்ஸ்லரேஷன் டியூ டு த கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அர்த் அதர்வைஸ் ஆக்ஸ்லரேஷன் டியூ டு த கிராவிட்டி ஆஃப் அர்த் இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்ஸ்லரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை ஸ்மால் ஜி அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இதோட யூனிட் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதோட மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஆக்ஸ்லரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அர்த் ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அர்த்தில் வந்து ஆக்ஸ்லரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட மீன் வேல்யூ வந்து இது தான் ஸோ திஸ் மீன்ஸ் தட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி டியூரிங் த டவுன்வோர்ட் ஃப்ரீ ஃபால் மோஷன் வேரி by 9.8 meter per second square for every 1 second ana however the value of g is not same at all points on the surface of earth ana in the g oda value ed eduthukom liya idu vande ella surface of earth lime ella points lime vande same a irukadunu solranga